আসসালামু আলাইকুম আমি জিয়াউল হাসান ইংলিশ পড়ার পক্ষ থেকে সাসকাটুন সাসকাচুয়ান কানাডা থেকে আমি একটা সিরিজ করতেছিলাম সেটা হচ্ছে 50টা শব্দ 50টা ইংলিশ ফর্মাল ওয়ার্ডস যে ওয়ার্ডসগুলো আপনি যদি ইউজ করেন আপনার আইটিএস এর রাইটিং বা স্পিকিং ইউজ করেন তাহলে ভালো একটা স্কোর আসতে পারে इवन আপনার ব্যান্ড লাইনও আসতে পারে তো আমরা সবাই জানি যে ইংলিশ একটা হিউজ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবাবলি ইংলিশে শব্দের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি সারা পৃথিবী বা সব ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে কিন্তু এখন সব শব্দ এক রকম ওয়েট ক্যারি করে না যদিও তাদের মিল অর্থগত মিল থাকতে পারে কিন্তু সব শব্দের ওয়েট এক রকম না কিছু কিছু শব্দ একটু বেশি ফর্মাল তো এই শব্দগুলো যদি বাইছে বাইছে আপনারা ইউজ করতে পারেন আপনাদের রাইটিংও যদি ইউজ করে টেক্সটও ইউজ করতে পারেন তাহলে ভালো একটা স্কোর আসতে পারে এখন তো আজকে এই পার্টটা হচ্ছে চার নাম্বার পার্ট সরি আমার পাখিগুলো ক্যাচ ক্যাচ করতেছে আমি দুইটা পাখি পালি যাই হোক ওটা কোনো সমস্যা না পাখির ডাক তো মিষ্টি মিষ্টি ডাক যাই হোক তো আজকের এই পার্টে আমি দশটা শব্দ নিয়ে কথা বলবো এই দশটার প্রথম যে শব্দটা আমি চুজ করছি আমার সিলেকশান সেটা হচ্ছে গিয়ে সাবস্টিটিউট খুবই কমন শব্দ আমরা মোটামুটি সবাই জানি এটা অলরেডি সবাই জানি এস ইউ বি এস টি আই টি ইউ টি ই সাবস্টিটিউট সাবস্টিটিউট মানে হচ্ছে সোজা বাংলা হিসাবে হচ্ছে বিকল্প কোনো কিছুর একটা সাবস্টিটিউট আরেকটা ঠিক আছে বিকল্প সাবস্টিটিউট যদি একটা যদি নেক্সট সেন্টেন্স করতে চাই তাহলে কি দাঁড়ায় আচ্ছা সি সাবস্টিটিউটেড ফ্রাইস উইথ বার্গার সে সে কোনো একটা রেস্টুরেন্টে গেছিল কোনো একটা মেয়ে এবং সে রেস্টুরেন্টে সে ফ্রাইস পায় নাই মানে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস সে পায় নাই তো সেটাকে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইসের বিকল্প হিসাবে সি সাবস্টিটিউটেড ফ্রাইস উইথ বার্গার সে বার্গারটা খাইলো মানে সে বার্গারটা ফ্রাইজের বিকল্প হিসেবে ইউজ করলো বা সাবস্টিটিউট হিসাবে তো এ হচ্ছে গেল হচ্ছে সাবস্টিটিউট এখন পরে যে শব্দটা পরে শব্দটা যে যাই তার পরেরটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট যেটা আমার দুই নাম্বার আচ্ছা লেখে ফেলি এটা এস আই জি এন আই এফ আই সি এ এন টি সিগনিফিকেন্ট এস আই জি এন আই এফ আই সি এ এন টি সিগনিফিকেন্ট সিগনিফিকেন্ট মানে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ খুবই সিগনিফিকেন্ট একটা শব্দ শব্দটা গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থ গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব কমন শব্দ আমরা মোটামুটি সবাই জানি বানান যদি একটু এদিক ওদিক হয় আমরা হয়তো বানাকে বানানে ভুল করতে পারি কিন্তু আমরা শব্দটা জানি সিগনিফিকেন্টে যদি একটা মেক সেন্টেন্স করতে চাই তাহলে কি দাঁড়াইতে পারে এরকম হইতে পারে হি মেড এ সিগনিফিকেন্ট ডিসকভারি বা হি মেড এ হি মেড এ সিগনিফিকেন্ট ইনভেনশন যেটাই বলেন মানে হচ্ছে সে একটা কোন ডিসকভারি কোন উদ্ভাবন করছিল কিছু একটা জিনিস বা একটা কিছু আবিষ্কার করছিল সেইটা ছিল অত্যন্ত সিগনিফিকেন্ট গুরুত্বপূর্ণ এরকম বলতে পারি আইজ্যাক নিউটন মেড দ্য সিগনিফিকেন্ট ডিসকভারি অফ গ্র্যাভিটি ঠিক আছে গ্র্যাভিটির যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিসকভারি সেটা আইজ্যাক নিউটন করছিল খুব সহজ খুব সুন্দর শব্দ এবং এটা অবশ্যই ইউজ করবেন থার্ড যে শব্দটা থার্ড হচ্ছে ট্রিভিয়াল 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 টি আর আই ভি আই এ এল ট্রিভিয়াল ট্রিভিয়াল মানে হচ্ছে তুচ্ছ সোজা বাংলা হিসাবে তুচ্ছ কোনো কিছু একটা এমন একটা জিনিস যেটা খুব একটা ইম্পর্টেন্স নাই যেটা আপনারা আমরা পাতা টাতা দিই না একেবারে ঠিক আছে সোজা বাংলায় অর্থ হচ্ছে ট্রিভিয়াল অর্থ হচ্ছে তুচ্ছ বা এ থিং অফ লেস ইম্পর্টেন্স যেটা সেরকম কোনো ইম্পর্টেন্স নাই এখন এই থিংটা একটা ম্যাটার হইতে পারে ঠিক আছে একটা কোনো অবজেক্ট হইতে পারে অনেক কিছুই হইতে পারে এখন ট্রিভিয়ালে যদি আমি একটা মেক সেন্টেন্স করি তাহলে কি দাঁড়ায় এরকম হইতে পারে ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম ইন ট্রিভিয়াল ম্যাটার্স হ্যাঁ ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম ইন ট্রিভিয়াল ম্যাটার্স তুমি এই তুচ্ছ তাচ্ছ ব্যাপারে তুমি তোমার সময় নষ্ট করো না তুমি অন্য কোনো বড় বড় বিষয় নিয়ে চিন্তা করো তো ব্যাপারটাই দাঁড়াইতে পারে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি ছিল ট্রিভিয়াল এরপরের শব্দটা যেটা আমি চুজ করছি সেটা হচ্ছে স্ট্রাইকিং খুবই মজার একটা শব্দ খুবই ইম্পর্টেন্ট শব্দ এবং আমরা মোটামুটি এটা সবাই জানি স্ট্রাইকিংয়ের অনেকগুলো অর্থ হয় আমি যে অর্থটার এখানে ফোকাস করব সেটা হচ্ছে 
যে এমন একটা কিছু যেটা মনোযোগ আকর্ষণ করে হঠাৎ করে চোখে পড়ার মতো এরকম একটা কিছু এছাড়া স্ট্রাইক মানে এরকম হইতে পারে কাকে আঘাত টাঘাত করা স্ট্রাইকের আরেকটা অর্থ হইতে পারে আন্দোলন বা এটা ব্যাপার হরতাল কিন্তু মূল যে শব্দটা হিসেবে আমি এখানে ইউজ করতেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে স্ট্রাইকিং বিউটি মানে হচ্ছে গিয়ে যেমন হচ্ছে গিয়ে একবারে পুরো চোখ কায়ে নেওয়ার মতো করে মানে মানে চোখ আকর্ষণ করার মতো সৌন্দর্য ঠিক আছে স্ট্রাইকিং তো স্ট্রাইকিং একটা মেক সেন্টেন্স যদি করতে চাই ঠিক আছে হার বিউটি ওয়াজ স্ট্রাইকিং ঠিক আছে যদি এরকম বলি কেউ একজন হয়তো বা কোনো নায়িকা হইতে পারে সুচিত্রা সেন বা কেউ তার বিউটি ছিল তার সৌন্দর্য ছিল স্ট্রাইকিং মানে একেবারে মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো চোখ ধারানো ঠিক আছে আমি স্ট্রাইকিং বানানটা এখানে লিখে ফেলি আই কে আই এন জি স্ট্রাইকিং আবারও আমি বলতেছি হার বিউটি বা স্ট্রাইকিং আরও কি হইতে পারে আরও হইতে পারে ওই যেটা আইজাক নিউটনের নিয়ে করলাম সিগনিফিকেন্ট ওর বদলে আপনি স্ট্রাইকিং ইউজ করতে পারেন আইজাক নিউটন মেড এ স্ট্রাইকিং ডিসকভারি যে ডিসকভারি ছিল গ্রাভিটির পয়টাতে যাই পয়টা হচ্ছে ডিসস্যাটিসফাইড বা স্যাটিসফাইড যেটাই বলেন আমি ডিসস্যাটিসফাইড হিসেবে আনতেছি স্যাটিসফাইডের থেকে স্যাটিসফাইডের পজিটিভ যে শব্দটা মানে স্যাটিসফাইড সেটা থেকে ডিসস্যাটিসফাইডটা নেগেটিভটা শুনতে একটু বেশি ফর্মাল লাগে সে জন্য ডিসস্যাটিসফাইড খুবই কমন শব্দ অসন্তুষ্ট আর স্যাটিসফাইড মানে হচ্ছে সন্তুষ্ট কোনো কিছু আমরা উপর আমরা যখন ডিসস্যাটিসফাইড হই আমাদের যখন জিনিসটা ভালো লাগে না ঠিক আছে অসন্তুষ্ট হই তখন আমরা বলতে পারি ডিসস্যাটিসফাইড এখন এটা যদি মেক সেন্টেন্স করে কি আসতে পারে আই ওয়াজ ডিসস্যাটিসফাইড উইথ দ্য ডিসিশন অফ দ্য মিটিং আমি কোনো একটা মিটিং হয়েছিল সেই মিটিংয়ে যে ডিসিশনটা হয়েছে সেটাতে আমি স্যাটিসফাইড হইনি আমি ডিসস্যাটিসফাইড ছিলাম সেটাতে আমি সন্তুষ্ট না এখন এটাকে আমি ঘুরায় ভয় করতে পারি আই ওয়াজ স্যাটিসফাইড উইথ দ্য ডিসিশন অফ দ্য মিটিং ঠিক আছে আমি স্যাটিসফাইড ছিলাম ওই মিটিংয়ের ডিসিশনে এটা গেল ডিসস্যাটিসফাইড এবার যদি আসি আরেকটা ওরকম একটা সেম একটা দিব আনএকসেপ্টেবল বা অ্যাকসেপ্টেবল অ্যাকসেপ্টেবল থেকে আনঅ্যাকসেপ্টেবলটা আমার শুনতে নেগেটিভ ফর্মটা শুনতে এটার ক্ষেত্রেও একটু বেশি ফর্মাল লাগে আনঅ্যাকসেপ্টেবল যেটা হইতেছে অগ্রহণযোগ্য এটা আপনি এমন একটা কিছু যেটা আপনি গ্রহণ করার যোগ্য না ওটা একটা ওটা একটা খুব খারাপ একটা জিনিস এরকম কিছু এটা লিখে ফেলি আনঅ্যাকসেপ্টেবল ইউ এন আন এ সি সি ই পি টি এ বি এল ই আনঅ্যাকসেপ্টেবল মানে হচ্ছে গিয়ে অগ্রহণযোগ্য ঠিক আছে এখন আনঅ্যাকসেপ্টেবলে ই করে দিব যেটা আমি এক্সচেঞ্জ করতে হয় কি বলা যায় দ্য রিপোর্ট অ্যাবাউট দ্য মার্ডার ইজ আনঅ্যাকসেপ্টেবল কোনো একটা মার্ডার হয়েছে সেটার উপর একটা কোনো সাংবাদিক বা কেউ যেমন রিপোর্ট লিখছে কিন্তু রিপোর্টটা আনঅ্যাকসেপ্টেবল মানে রিপোর্টটা ভালো হয় নাই দ্য রিপোর্ট অ্যাবাউট দ্য মার্ডার ইজ আনঅ্যাকসেপ্টেবল ঠিক আছে এবার আমি পরেরটাতে যাই খুবই সুন্দর শব্দ কলাপস আমার খুব পছন্দের একটা শব্দ কলাপস মানে হচ্ছে পতন সব কিছু ধুষে পড়া একটা বিল্ডিং কলাপস করতে পারে অর্থনীতি কলাপস কলাপস করতে পারে একজন মানুষও কলাপস করতে পারে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কলাপস করছে এরকম হইতে পারে ঠিক আছে কলাপস এ পি এস ই কলাপস সি ও ডবল এল এ পি এস ই কলাপস যাই মেক সেন্টেন্স করে কি দাঁড়ায় শ্রীলঙ্কার ইকোনমি ইজ অ্যাবাউট টু কলাপস শ্রীলঙ্কার ইকোনমি এখনও কলাপস হয় নাই বাট অ্যাবাউট টু মানে হচ্ছে হবে অ্যাবাউট টু কলাপস পড়তে যাচ্ছে পতন হইতে যাচ্ছে মানে ওরা দেউলিয়া হইতে যাচ্ছে ব্যাপারটা এরকম খুব সুন্দর শব্দ এমন এমন খুব কমন শব্দ আট নাম্বারটা হইতে পারে ট্যাকেল টি এ সি কে এল ই ট্যাকেল টি এ সি কে এল ই ট্যাকেল ট্যাকেল মাছে মোকাবেলা করা 
একটা কোন ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন বা ডিফিকাল্ট কোন মানুষ তাকে আপনি মোকাবেলা করলেন তাকে আপনি হ্যান্ডেল করলেন তার সাথে ডিল করলেন এটা হচ্ছে ট্যাকেল ঠিক আছে খুব সুন্দর একটা শব্দ খুব স্মার্ট একটা শব্দ ছোট শব্দ কিন্তু স্মার্ট বানানো সহজ এখন ট্যাকেলের ট্যাকেলে যেতে মেক সেন্টেন্স করি কি আসতে পারে শি ট্যাকেলড দ্য সিচুয়েশন কামলি কোন একজন কোন একটা মেয়ে সে একটা সিচুয়েশন ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন খুব কামলি মানে শান্তভাবে সে ট্যাকেল করছিল শি ট্যাকেলড দ্য সিচুয়েশন কামলি সুন্দর রিটেইন রিটেইন আর ই টি এ আই এন রিটেইন রিটেইন মানে হচ্ছে বজায় রাখা কোনো কিছু একটা আগে থেকে চলে আসতেছে সেটাকে আপনি কন্টিনিউ করলেন বজায় রাখলেন সোজা বাংলায় আসে এটা বজায় রাখা রিটেইন হ্যাঁ রিটেইন খুব হয়তো কমন না কিন্তু শোনা তো অনেক কমন কিন্তু আমরা হয়তো অনেকটা ইউজ করি না কিন্তু খুব সুন্দর একটা শব্দ এবং খুবই খুব ইম্পর্টেন্ট একটা শব্দ এই রিটেইনটা আমাদের লেখাতে এবং বলাতে ইউজ করা উচিত রিটেন এরকম হইতে পারে আই রিটেইন এ ক্লিয়ার মেমোরি অফ দোজ ডেজ আচ্ছা আমার ওই দিনগুলার কোনো দিন যেগুলো চলে গেছে অনেক আগের হ্যাঁ সেই দিনগুলার খুব পরিষ্কার মেমোরি আমি রিটেইন করি আমি এখন বজায় রাখছি মানে আমি এখন ভুলি নাই আমার ব্রেনে আসে এটা হচ্ছে রিটেইন এবার আমি টেনটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফ্যাব্রিকেট 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 এফ এ বি আর আই সি এ টি ই ফ্যাব্রিকেট ফ্যাব্রিকেট হচ্ছে কি সোজা বাংলা হিসাবে এটা হচ্ছে ভেজাল কিন্তু ফ্যাব্রিকেট সাধারণত ফুড টুডের ক্ষেত্রে আসে না সেটা অন্য অন্য শব্দ কিন্তু ফ্যাব্রিকেট সাধারণত ইন্টেলেকচুয়াল কোনো প্রপার্টি বা কিছু আর কি যেমন রিপোর্ট টিপোর্ট বা কোনো স্টোরি মরি বা ইত্যাদি ইত্যাদির ক্ষেত্রে আসে ফ্যাব্রিকেট মানে ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফিগার্সের ক্ষেত্রে আসে আর কি ফ্যাব্রিকেট হুম ফ্যাব্রিকেটের যদি একেবারে বানানো এটা আছে বানানো বা এটা আছে রং চড়ানো ফ্যাব্রিকেটের সোজা বাংলা আছে ভেজাল বা রং চড়ানো বা বানানো ইত্যাদি ইত্যাদি আচ্ছা ফ্যাব্রিকেটের যদি একটা মেক সেন্টেন্স করতে চাই তাহলে কি আসবে করাপ্ট পলিটিশিয়ান্স ওফেন ফ্যাব্রিকেট ফ্যাক্টস করাপ্ট পলিটিশিয়ান্স ওফেন ফ্যাব্রিকেট ফ্যাক্টস করাপ্ট পলিটিশিয়ান্স এটা এটা আমরা সবাই বুঝি যারা হচ্ছে গিয়ে পলিটিশিয়ান যারা ভালো না হ্যাঁ তারা প্রায়ই ফ্যাক্টগুলা ফ্যাক্ট এবং ফিগার্স যে সত্যি ঘটনা বা কোনো কিছুকে তারা ফ্যাব্রিকেট করে তারা নিজেদের মতো করে চেঞ্জ করে ম্যানিপুলেট করে আচ্ছা এখন যেহেতু বলতেছিলাম ম্যানিপুলেট শব্দটা আমি ভুলে গেছিলাম এটা আমি আজকে একটা বোনাস হিসাবে দিয়ে দিই খুবই জরুরি শব্দ এটা আমি আগে মাথায় আসে নাই মাত্র বলতে যায় মাথায় আসলো ম্যানিপুলেট এটা আমার উচিত ছিল এই পঞ্চাশটা শব্দের মধ্যে অ্যাড করা কিন্তু আমি এটা হাতে খেয়াল আসে নাই এম এ এন আই পি ইউ এল এ টি ই ম্যানিপুলেট ঠিক আছে ম্যানিপুলেট মানে হচ্ছে গিয়ে কোনো কিছু চেঞ্জ করা নিজের ইচ্ছা মতো কোনো কিছুকে চেঞ্জ করা কোনো কিছুর মধ্যে পরিবর্তন আনা ঠিক আছে যে ওখানে আমি আপনি একটা ঘটনাকে ম্যানিপুলেট করে বলতে পারেন ঘটনাটাকে আপনি পুরোপুরি সুন্দর করে ওই ঘটনা অনুযায়ী না বলে আপনি অনেক কিছু ফ্যাক্ট ফুক চেঞ্জ করে বলতে পারেন এটা অনেকটা ফ্যাব্রিকেটের মতনই এখন ঠিক আবার ওভাবে করেই বলা যায় হুম করাপ পলিটিশিয়ান্স ওফেন ম্যানিপুলেট দেয়ার স্পিচ বা ওফেন ম্যানিপুলেট ফ্যাক্টস করার পলিটিশিয়ানরা তাদের যে ইয়ে তাদের যে ভাষণ ভাষণ করে সে ম্যানিপুলেট করে বা তাদের বলা যায় যে হচ্ছে তারা তারা যে ফ্যাক্টকে ম্যানিপুলেট করে বা আরও সুন্দর বলা যায় করাট পলিটিশিয়ান্স ওফেন ম্যানিপুলেট পিপল তারা পিপলকে ম্যানিপুলেট করে তারা পিপলকে পিপলকে কি বলা যায় মানে পিপলকে ইউজ করে খারাপভাবে ইউজ করে ম্যানিপুলেট কিছুটা আপনার ইয়ে হিসেবেই যায় নেগেটিভ সেন্সেই যায় যাই হোক এই গেল এই পর্বের শব্দগুলা মোটামুটি দশটা শব্দ প্রতিটাই অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং এই পর্বের শব্দগুলো একটু বেশি কমন ছিল একটু বেশি আমাদের জানা ছিল আমি এভাবে করে এই পর্বটা করছি আর সামনের পর্বে আবার দশটা দিব ওইটাই হবে হচ্ছে ফাইনাল পার্ট কিন্তু এখানে মোটামুটি একান্নটা শব্দ পঞ্চাশ হওয়ার কথা ছিল ম্যানিপুলেটটা সহ এক একান্নটা এই শব্দগুলো শিখে ফেলেন এবং খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে আমরা যখন কোনো শব্দ শিখি হ্যাঁ যেমন ম্যানিপুলেট ম্যানিপুলেট হচ্ছে গিয়ে আপনার ভার্ভ ম্যানিপুলেটের ঠিক আছে ম্যানিপুলেটের আপনার নাও নিখ হবে হচ্ছে ম্যানিপুলেশন তো এক একটা এটা এটা পাস পার্টিসিপেট হচ্ছে ম্যানিপুলেটেড বা অ্যাডজেটিভ যদি বলেন 
তো এক একটা শব্দ বিভিন্ন ফর্মে ইউজ হয় বিভিন্ন পার্টস অফ স্পিচে ইউজ হয় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে ইউজ হয় বিভিন্ন কনটেক্সটে বিভিন্ন টেন্সে বিভিন্নভাবে ইউজ হয় পাস্টে একরকম পাস পার্টিসিপাল এরকম তারপর যেমন ধরেন প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল একরকম তো এখন এই একটা শব্দ আমার জন্য এত সময় নাই যে এতগুলো এভাবে করে বলবো কোনো একটা শব্দ নিয়ে সো আপনারা যখন করেন এই শব্দগুলো জানবেন তখন ইন্টারনেট আছে সো ইন্টারনেটে সার্চ দিলেই পাবেন তো এই শব্দটার যত ধরনের ব্যবহার আছে সবগুলো ব্যবহার যদি আপনারা শিখে নেন এবং যদি বেশি না প্রতিটা শব্দ দিয়ে বা প্রতিটা ব্যবহার দিয়ে যদি আপনার দুই তিনটা করে যদি সেন্টেন্স মেক করেন বাসায় এক হাতে হ্যাঁ দুইটা বা তিনটা যদি সেন্টেন্স মেক করেন আপনাদের সব শব্দগুলো ইনশাল্লাহ আর কখনো ভুলবেন না এবং সারা জীবন কাজে লাগবে এই শব্দ খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস তো আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন এবং আমাদের ভিডিওগুলো যদি শেয়ার করেন তাহলে খুব ভালো লাগবে আমরা আরও ভালো ভালো ভিডিও বানাইতে উৎসাহিত হব তো আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ